大家好，欢迎来到听书学识。首先，我想通知大家一个好消息：我们的新频道“学识 Plus” 已经上线了。新频道将每天提供更为精简的视频内容，并增加有关论文等相关有益知识的解说。如果您感兴趣的话，请通过概要栏中的链接进行查看并订阅。今天我要给大家介绍记者和评论家传赖俊介先生所著的。为什么不吃东西的人更年轻？这本书，今天视频的内容包括以下三个部分：第一，饮食的奇迹与悲剧；第二，少食能延缓衰老并延长寿命；第三，通过进食来治愈疾病。首先是第一部分，饮食的奇迹与悲剧。提到不吃东西，大家可能会想到那些正在进行卡路里限制、执行进食的人，或者是食量较少的人。在这个世界上，有很多人为了减肥或调整身体状况而进行着饮食限制。然而，不吃东西不仅仅是为了减肥或调节身体状况，它还能为我们的身体带来惊人的力量。这一点可能很多人并不知道。首先，让我们来听一个因被迫极度减少食物摄入而创造奇迹的故事。时间是二零一零年八月，地点是南美智利共和国北部的圣何塞矿山。在地下约五百米的地方，发生了突如其来的大规模塌方事故，导致在矿道中工作的三十三名工人被困。救援队花了十七天时间才穿过塌方的区域。在大家都绝望的认为没有人生还时，奇迹发生了：三十三名工人在七百米处的待机区避难，仅有一天的应急食物，但他们全都幸存了下来。这些仅有一天的应急食物包括。十余罐金枪鱼、鲑鱼罐头、少量饼干和牛奶，究竟他们是如何靠这些少量的食物坚持了十七天呢？首先，他们的领导者沃尔苏亚的领导力受到了高度的评价。他严格规定，每人每三天只能吃两勺金枪鱼罐头、半块饼干和半杯牛奶。其次，所有成员都必须完全信任并遵从他的指示。然而，更令人惊讶的是。他们在几乎没有食物的情况下，不仅存活了十七天，而且身体状态良好，没有变得虚弱。那么为什么会这样呢？对此，进食疗法的指导者给出了答案。他们表示，这是理所当然的事情，因为标准的进食疗程是二十天，进食不仅不会使人精神崩溃，反而能使人的心境清澈，保持非常稳定的精神状态。在这十七天内。他们的体重平均减少了约八公斤，但身体变得更加结实健康。这些矿工们在沃尔苏亚的严格管理下，自律的生活，创造了这场生存的奇迹，向我们展示了一个令人惊叹的逆向真理：不吃东西反而能帮助人们生存。这一事件给我们留下了重要的教训：如果想要获得强健的生命力和精神力，就不能吃得太多。进食疗法的指导者对这场奇迹般的生还并不感到惊讶，因为最长的进食疗程可达四十五天。那么接下来，让我们来看一个相反的例子。主角是日本明治时代的俳剧诗人正冈子规（以下简称子规）。一八六七年出生于现在的爱媛县松山市。子规在俳剧、随笔、评论等各个领域留下诸多作品，是代表明治时代的文学家之一。子规在年轻时就病倒，三十五岁时就早早去世了。为什么他会有这样的命运呢？他的生活并不拮据，医生也未曾断言他治不了病。实际上，鲜为人知的是，这位年轻的天才诗人是个极其贪吃的人。他的日记显示，他经常大量进食。子规非常喜欢吃水果，甚至有记录显示，他一次可以吃掉十一个柿子。一串葡萄也是一次吃完。虽然水果很有营养，但过量食用也会变成毒药。子规虽然身体很虚弱，但暴饮暴食的习惯却一直未能改变。他的这种食欲显然不是健康的。子规在年轻时患上了结核病，后来又得了脊椎结核病。这种病会侵蚀、破坏和变形脊椎骨，导致脓液积聚，引起疼痛、神经痛。和运动麻痹等症状，是一种非常痛苦的病症。
，脊椎结核病的诱因可以归结于子规对甜食的过度喜爱。他不仅一次能吃掉十个左右的柿子，还非常喜欢吃甜面包，一次能吃十几个。水果中含有果糖，甜面包中含有砂糖。过量摄取这些糖分会导致身体的疾病，尤其是甜面包中的白砂糖。白砂糖是从甘蔗中提炼出来的，虽然甘蔗糖中含有微量的矿物质和维生素，但这些营养成分在精制过程中被当作杂质去掉了。当时的食品工业以能够制造出像雪一样纯白的白砂糖为傲。然而，摄入这种纯白砂糖后，人体会产生大量的氧化物，使血液和淋巴液等体液呈酸性，这被称为酸中毒，会引发各种症状。更可怕的是，体液酸化严重时会致命。人体会尝试通过中和这些酸来对抗这种情况。中和酸需要钙离子，而这些钙会从骨骼中被释放出来，供应血液。长此以往，全身的骨骼会变得脆弱，容易受到病菌的侵害。这就是结核病。如果结核病恶化到最严重的程度，脊椎骨也会被侵蚀。最终无法支撑身体，导致病人长期卧床。子规由于极度偏食和过量摄取糖分，最终得了脊椎结核病。在患病后，他仍然没有停止暴食，因为他不知道过量进食会加重他的病情。他对营养学一无所知，不知道应该吃什么，不应该吃什么，以及应该吃多少。最终，他在无知中离开了这个世界。大家可以想一下，野生动物中没有被称为生活习惯病的癌症、肥胖症、糖尿病、心脏病或中风。在现代疾病中，人类社会中日益增多的抑郁症和神经衰弱，在野生动物中也不存在。野生的熊猫只吃竹子，考拉只吃桉树叶，它们凭借着本能知道该吃什么、什么时候吃以及吃多少。因此，他们不会吃对身体有害的东西，也不会过度进食。而人类则由于无法控制异常的食欲，而患上了各种生活习惯病。野生动物在受伤或生病时，也有应对的方法。他们不会像人类那样吃药或食用高营养的食物，而是躲在窝里什么也不吃，只是静静地躺着等待恢复。为什么他们不吃东西呢？难道不吃东西就不会缺乏营养吗？在子规的时代，人们可能认为不吃东西会导致营养不足，但对动物而言，不吃东西是理所当然的。通过进食，平时用于消化吸收的能量全部转用于伤口或疾病的愈合。人类用于消化吸收的能量比我们想象的要大得多。据说，三餐消化吸收所需的能量。与完成一次马拉松所需的能量相当，也就是说，只要不吃东西，就可以将这些能量用于修复患处，因此愈合力和免疫力自然会大大提高。在受伤或生病时，不吃东西静养，也是古代瑜伽教义中的进食疗法，被认为是治愈各种疾病的妙法，借鉴先人的智慧，学习野生动物的做法是正确的。让我们再来看看《子规日记》中记录的他的饮食内容：早上吃四碗粥，中午四碗粥，晚上吃四碗炊饭，外加一盒牛奶、十个甜面包。午饭后吃两个梨，晚饭后再吃一个梨，还有大量的零食。作为晚期脊椎结核病患者，子规因脊椎受损只能服务。尽管如此，他每天仍在大量进食。他的日记中。记载了因过度进食而导致呼吸困难、无法入睡和呕吐的情况。仅仅是想象这一情景，就让人感到痛苦。如果子规不吃东西，他本可以轻松许多。顺便提一下，照顾子规的母亲和妹妹的饮食非常简单，一汤一菜。出于对儿子和哥哥的爱，他们将所有美味佳肴，如生鱼片、鳗鱼、糕点、牛奶。梨、苹果和葡萄等都给了病床上的子规，但他们希望子规早日康复的愿望未能实现，反而变成了痛苦的回忆。令人感慨的是，正是因为他们的简单饮食，母亲和妹妹都长寿了。正当子规
，他的母亲和妹妹都坚信多吃有营养的食物会让病情好转，但事实恰恰相反，生物摄入过多的营养反而会加速死亡。尽管世界上的高龄学和营养学早已得出这个结论，但即使在现代，仍有很多人不知道这个事实。接下来是第二部分：少食能延缓衰老并延长寿命。事实上，这方面的研究早在八十多年前就已经开始了。许多人一提到卡路里限制，可能首先想到的是减肥或控制体重，但实际上其带来的益处远不止这些。一九三五年，美国康奈尔大学的营养学家克莱夫·麦凯博士发表了一篇关于小白鼠营养和寿命的论文。根据这篇论文，卡路里限制的小白鼠比随意进食的小白鼠活得更久。研究表明，将卡路里限制到百分之六十的小白鼠寿命竟然延长了近两倍。这一结论颠覆了当时的营养学常识，不仅对小白鼠有效，研究还发现这同样适用于人类。在欧洲，研究人员曾预测，在战争期间，由于空袭的压力，人们会早逝。然而，实际情况却与研究人员的预测相反。心脏病导致的死亡人数减少了约百分之二十，这一现象被认为是因为当时食物短缺，实行配给制，导致了卡路里摄入的减少。随后，研究抗衰老的科学家们进行了各种动物实验，进一步证实了卡路里限制可以延缓衰老、增强健康并延长寿命。这些实验结果在许多动物身上都得到了验证。甚至在与人类最为接近的猴子身上也得到了证实。威斯康星大学的研究团队在经过二十年的观察发现，卡路里限制到百分之七十的猴子和随意进食的同龄猴子相比，无论是外观还是运动能力，都有着显著差异。卡路里限制的猴子肥胖更少，癌症、糖尿病、心脏病和脑萎缩等与年龄相关的疾病也显著减少。大家可以在网上查找这些猴子的对比照片，差异非常明显，就像青年和老年人的区别一样。这项实验结果显示，持续七分饱饮食习惯的猴子，其生存率比随意进食的猴子高出了 1.6 倍，延长寿命，提高老年的生活质量，并降低患病的风险。这些都与卡路里限制密切相关。通过灵长类动物的实验。表明人类也可以通过习惯性的控制饮食量来获得同样的效果。在我们每天上网时，经常会看到各种关于防止衰老的健康方法或者防老化的保健品广告。实际上，有些人也可能已经购买并尝试过这些产品。然而，最有效的抗衰老方法其实非常简单，不需要准备什么，也不需要购买什么，只需要调整我们的饮食，养成少食的饮食习惯。在有着五千年历史的瑜伽教义中提到，八分饱，不看一，六分饱，忘记老。这句话非常准确。如果我们不想变老、长寿，只需少食就可以了。虽然我们无法做到长生不老，但延缓衰老、保持年轻，是每个人的愿望。因此，抗衰老学这门学科应运而生，在日本甚至还成立了抗衰老学会。抗衰老学会已经明确了延缓衰老的三大原则：第一，卡路里限制；第二，运动；第三，抗氧化。首先是第一个原则，卡路里限制。实际上，卡路里限制能延缓衰老的结论，早在八十多年前就被研究人员所知晓。在全球的抗衰老学领域，卡路里限制等于长寿已成为一个常识。然而，这一研究结果。却未能广泛传播到公众的耳中。接下来是第二个原则：运动。适度的运动能让我们保持年轻。运动通常让人联想到步行、慢跑或在健身房中流汗。但还有一种静态运动，那就是瑜伽。瑜伽是一种静态运动。进行瑜伽姿势时，实际上肌肉在微微律动，锻炼到平时不常使用的肌肉和深层肌肉。是恢复身心和谐的理想运动。瑜伽教义中有一句警句：“运动不足是缓慢的自杀。”大家可能都知道，过度或过于剧烈的运动会产生反效果，导致体内的活性氧增加，加速人体的老化。
，活性氧会氧化、损伤或杀死细胞，因此人体的衰老可以说是一种氧化现象。接下来是第三个原则：抗氧化。我们需要注意运动方式，尽量减少压力，不增加体内的活性氧。此外，还要积极摄取自然食物中的抗氧化物质，如蔬菜和水果，从而防止身体的氧化。接下来是第三部分，通过进食来治愈疾病。作者在书中提到，现代医学的医生连疾病的原因都不清楚。现代医学的起源是德国的维尔乔医学。维尔乔医生断言，人体只是一个和机器一样的物体，并没有所谓的自然治愈力。生命有一种自我修复的机制，当身体某个部位出现异常时，生物会自己修复。然而，这种自然治愈力。却被现代医学之父所否认。他认为，治愈疾病和伤口的只能是医生、药物和医术。因此，现代医学教育中并没有教导自然治愈。实际上，作者认为，大学里的医学生学到的是一种忽视生命伦理的错误医学。现代医学从根本上就是错误的，因为医学之父对疾病的根本原因、体毒一无所知。相反，东方医学明确指出。万病的原因在于体毒，体毒，顾名思义，是积存在体内的毒素。体毒分为两种，一种是饮食的毒，另一种是心理的毒。饮食的毒是通过食物进入体内的毒素，其中最有毒的就是过食。当食物摄入超过身体的代谢速度，多余的部分会以废物的形式积存在体内。废物首先储存在脂肪细胞中。然后储存在肝脏等器官，最终会遍布全身的所有细胞。被毒素污染的细胞会变得虚弱，体内原本存在或外部侵入的细菌和病毒会大量繁殖。为了抑制这些细菌和病毒，白细胞会开始活动，其中的颗粒细胞会使用活性氧，像火焰喷射器一样杀死细菌和病毒。然而，这个过程中会同时灼伤组织和器官，引发炎症。导致发热、疼痛和肿胀等症状。大多数疾病名称中都有“某某炎”这个字，正是因为这种炎症反应是活性氧喷射器造成的。追根溯源，疾病的原因就在于体毒。所以，进食通过减少食物的摄入，从源头上减少体毒，激活自然的治愈力，从而达到治愈疾病的效果。接下来还有一种毒素——心灵之毒。这也是不可忽视的。心灵之毒的本质就是肾上腺素，肾上腺素也被称为愤怒激素。当我们感受到痛苦、不安、恐惧等压力时，肾上腺素就会从肾上腺分泌出来。此时，身体会进入战斗模式。为了增强肌肉的顺发力，心跳、血压和血糖等都会瞬间飙升。在正常情况下，肾上腺素的分泌可以让我们瞬间爆发出攻击或逃避的力量，但在人类的社会中，这种反应往往无法直接表现出来。例如，当我们被讨厌的上司激烈训斥时，身体会出现与遇到敌人时相同的反应，肾上腺素使脸红、心跳加速，感到愤怒和烦躁。如果这是在野生动物的世界里，我们会选择攻击对方或迅速逃跑。然而，对于上班族来说，这样做会受到严厉的惩罚，所以我们只能忍耐，感受无处发泄的愤怒，拳头颤抖，汗水淋漓，甚至有恶心想吐的感觉。这种状态对我们的身体来说是一种极大的毒素。简单来说，心灵之毒就是压力。这两种毒素——食物之毒和心灵之毒，会引发身体的疾病，尤其是心灵之毒。要想完全避免是不可能的。为了避免由于食物之毒积累的体毒，并将能量用于自然治愈、修复因食物之毒和心灵之毒受损的细胞，少食和进食都是非常有效的。近年来，关于进食的研究在全球范围内不断在进行着。二零一零年，《时代周刊》曾经刊登了一篇文章，标题是“进食可能是对抗癌症的最佳方法”。文章指出，通过小白鼠的实验证明了进食能够加速癌症治疗效果。
不吃东西对那些无特效药的癌症治疗也非常有效。因此，通过减少食物的摄入，尤其是进食，可以减少体内的毒素，增强自然治愈力，从而有效的治疗和预防疾病。在这里摘录一部分文章内容来介绍给大家：长期进食可以防止免疫系统的损害，进食的效果还可以促进血细胞的生成。有助于癌症治疗的造血干细胞的产生。研究人员将进食疗法尝试用于小白鼠代替化疗，其结果显示，在所有实验案例中，单纯化疗的小白鼠无意生还，但进食能够显著延缓小白鼠乳腺癌、皮肤癌、脑肿瘤等的生长，这真是不可思议。此外，还有研究结果表明，少食和进食也有助于促进头发的生长。可以说，进食的效果在抗衰老和各种疾病治疗上几乎堪称为万能药。这也是为什么进食在全世界范围内日益流行的原因。起初几乎没有人会关注，但现在它正逐步被大家所接受，甚至有望超越曾经排斥东方医学的西方医学界。一些医生开始注意到进食的三大功效：自我净化、病灶清除和组织再生。并赞誉其为无需手术的手术，因为进食可以自然消除病灶，使身心健康得到修复。据悉，在俄罗斯的大多数医院里，进食疗法已经被广泛采用。近年来，关于少食和进食的医学研究和其有效性的证据正在不断被报告出来。在未来，我们将会看到越来越多关于少食对各种疾病和衰老现象的有效性研究。希望大家能从今天开始，逐渐减少食物的摄入，感受其带来的健康益处。感谢大家收看今天的节目。如果你喜欢我们分享的内容，记得点赞、订阅并开启小铃铛通知，第一时间获取我们的更新。在下次的节目中，我们将继续为大家分享更多有益的书籍。再次感谢大家的支持，我们下期再见。